ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಗ್ನಿಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಸಿ ವೇ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂಥವ್ರು ಯಾವುದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋವಂಥ ರಕ್ತದೊತ್ತಡನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕೋನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರುಪೇರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದೆ ನಾನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋವಂಥ ಮಾತ್ರೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರೆ ಮದ್ದು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಇಂಥ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರನೇ ಉಳಿಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರು ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ ಪಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿದೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಾಲನ್ನ ಅಗಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನನ ಈ ಥರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸೇಫರ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೆತಸ್ಕೋಪ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಮಿಗ್ಬೋ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎರಡು ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೋ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾರ
swimming ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏರೋಬಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಓಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಯಾವಾಗಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಏನೊಂದು ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಬೈಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದಿನಾಲೂ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೆಟ್ಲ ತೋದು ಇಳಿಯೋದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಯಾವಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೇನೋ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನ ಬೇಕು ನನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಬೇಕು ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಮುಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ವ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗು ಜಿಮ್ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯವರೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ನೀವು ಏರೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಡೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸರ್ ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸರಾಸರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏರೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೆರೋಬಿಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಇರ್ತದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೆರೋಬಿಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನೆರೋಬಿಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ನ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಕೌಟ್ ತೈಸ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸರ್ ಇದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡಲ್ಲಿ
ಹೌದು ನಿಜ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು ಹೋಗೋ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬನಾನಾಸ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಚುಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಬನಾನಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅದನ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಹಿ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಏನು ಚಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸಿಂದ ತಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಕ್ತನಾಳಿಗಳನ್ನ ಊದಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಊದಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ತೊಗೊಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳೋದು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೂ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋಕೋವಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೋಕೋವಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳೋದು ಸರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 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 ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಇರೋವಂಥ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಅಂತ ಐ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಿರ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎರೆಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಿರ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನು ಈ ಕಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡೇ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಯಾಗ್ರ ಅಂತ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆ ಏನಾನ ಇದ್ವೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಡ್ಡೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಹೋಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೇನು ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ತಿಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಬ ಆ ಥರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಶಮನ ಪಡಿತೀರಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾನ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಗ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತರುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಿದಾಯ ತೊಗೊತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗತಂಕ ಸ್ಟೇ ಫೆಟ್